हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस आज के यो वीडियो हम रो बीएससी थर्ड ईयर को नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को ये उसे इलेक्ट्रिक पार्ट्स है आई नो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जुलोजी को थ्री जीरो थ्री तो इसको बारे में हमें डिस्कस कर रहे हैं तो इसको कोर्स टाइटल कोई दिसा कि न फर्स्ट में हम लोग नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को कोड बने को ये हो इसमें थ्योरी मात्रे हैं उनसे नहीं थ्योरी मात्रे हैं उनसे अब ये तो था पहले नहीं सोचने बाय वाला सो इसको फुल मार्क्स बने को फिफ्टी तो जब मां पास मार्क्स सेवेंटीन पॉइंट फाइव अब ये लेक्चर आवर बने सब पढ़ाऊं पढ़ाऊं है ना इसमें से नेचुरल रिसोर्स मैंने की हो अन्य कौशली कं कंसम्प्शन कौशली उनसा है ना अन्य इन अलग अब ह्यूमन रिसोर्सेस ले नेचुरल रिसोर्सेस ले कौशली डोमिनेंट करें चाह अथवा प्रोटेक्ट करना क्या करना पड़ता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली चाहे यो चे एकदम ही इम्पोर्टेंट सो दिन तो पॉलिसी एंड गवर्नेंस वाले को जाए कि कि खुले आसन जस्ते एनटीएनसी था नेपाल में ये वाला एनटीएनसी वाले जो आई नेशनल समथिंग किस है महिला वाली के दिए ऊपर से अंत इस वजह से और कुछ डब्लूडब्लूएफ वही आलियो आई ना अन्य और कुछ डब्लूसीएन बीसीएन बोर्ड कंजर्वेशन नेपाल इन्हें अरे � कि कि काम कर रहे हैं सन कौन से रिकॉर्ड हैं सन यार के विजन की हो ऐसे में कि कि एचसीप कर रहे हो मनी को रहा रू छाए ना अन्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मार सही कौन से इसको हिस्ट्री ने पूरी खोतल नंबर से हमने कौन से स्टार्ट बायो आई ना इन्हर को रहा बायो वो यार डिप्लीशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल इंट्रोडक्शन गई सके बच्चे वाटर रिसोर्सेस सबसे सेकंड टॉपिक वाटर रिसोर्सेस में इन वाटर रिसोर्सेस बने क्यों पानी को रिसोर्सेस सही ना आइडियोलॉजिकल साइकल बने जो हमले 19 वाले पॉइंट दे आगो मेजर सोर्स बने को सी ओशन अंडरग्राउंड वाटर वाला इन अरुप आयो अन्य कौशली डिप्लीट भाई रहा � अंदर से चीज़ यहाँ वाली को वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में नेपाल ले गरी को पॉलिसी रो प्रैक्टिस रो अथवा प्लानिंग की के बाहर आ चाहो वाली को रहा रुपनी तो इसमें पढ़ने पड़ सा इधर सो और कुछ लैंड रिसोर्सेस लैंड मिनरल माउंटेन जे जे बनी बनी ये वाले ने करा हो आई ना वाली को टॉपिक कोर्स कंट डिग्रेडेशन कौन से बाहर आ सके कौन से मैनेजमेंट करने लायक पॉलिसी प्लानिंग प्रैक्टिस हो रही है कि बात सुन अरे मिनरल को लागी मिनरल बनेगा क्यों हो कहाँ कहाँ पहुँचे नेपाल को अथवा वर्ल्ड में अरे कौन से कंजर्व करनी वो हो रहा कौन से बाहर कौन से तो प्रैक्टिस हो रहा कौन से बाहर कौन से यदि अरे मिनरल एक्सट माउंटेन को बारे में माउंटेन का त्यो जन वाइल्ड लाइफ वो आ रहा है ना कुरा आ रहा है प्लांट आ रहा है त्यो जो अलग ही इम्पोर्टेंट नहीं उनसा माउंटेन डिग्रेडेशन को कुरा नहीं देरी पढ़ने पड़ता है ना त्यो एग्जाम आने सुधी रहेगा जाए यहाँ कोर्स में नौ दिए बनी माउंटेन डिग्रेडेशन बनी कुरा और यहाँ वाला और जैसे नेपाल को कुने जड़ी बूटी छावने त्यो कुने और को देश मालानो को लागे हैं कि उन पर से परमिशन उन पर से अथवा लीगल कानून के उन पर से यहाँ वाला लॉय वाले लॉय अथवा वहाँ टेस्ट करे रहा वहाँ चित्ती हो बिरुवा जन्मायो अथवा त्यो बिरुवा रोपी हो तो बिरुवा को ग्रोथ कराए आई ना अंदर से जी अब ये कौन सा गवर्नर को लाएगी जी की किस हाथ थ्रेट और यू अन्य चैलेंजेस और की किस हाथ बनी करा रहा है सो अन्य और कुछ हमरे फॉरेस्ट रो फॉरेस्ट इनर्जी रिसोर्सेस बनी है फॉरेस्ट रिसोर्सेस में इसको इम्पोर्टेंट क्यों सो ये ना इम्पोर्टेंट से कम्युनिटी फॉरेस्ट सही सो � 
अनि फरेस्ट डिग्रेडेसन कसरी भएको छ अब धेरै नै डिफरेस्टेसन गरेछन् अथवा आग लागि यता उता तिनीहरु कुरा नै छ यसमा है सो अब अर्को छ एनर्जी रिसोर्सेस एनर्जी रिसोर्सेस मा यो भनेको हामीले 8 देखि 5 6 मै पढे होला सायद रिन्युएबल र नन रिन्युएबल यो यसको डिफरेंस पनि कहिले कहीँ सोधे जस्तो लागे छ मलाई है अनि त्यसको इन्ट्रोडक्सन कसरी एनर्जी को कन्जम्पसन भएको छ हैन अनि सोर्सेस भनेको अब रिन्युएबल र नन रिन्युएबल भयो अनि अब धेरै रिन्युएबल नन रिन्युएबल लाइकको र्‍यापिड कन्जम्पसन भयो भने के के कन्सिक्वेन्सेस आउँछ अनि त्यसपछि एनर्जी रिसोर्सेसको स्टेटहरु के के छ नेपालमा त अब ग्यासहरु त छ भन्ने कुरा मात्रै आछ अब निकाले हैन हैन त्यो कुराहरु यस्ता कुराहरु छ त्यसमा है सो अर्को लास्ट टपिक हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक यसबाट धेरै नै क्वेशन आउँछ है यसमा कार्बन को बारेमा अलि बढी पढ्नु पर्छ कार्बन समथिङ के हो छ यो पोल को क्वेशनमै आको थियो है अनि त्यसपछि नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन कन्टेक्स्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज क्लाइमेट चेन्ज त अहिलेको ट्रेन्डिङ टपिक नै हो हैन क्लाइमेट चेन्ज को इम्प्याक्ट अनि भल्नरेबिलिटी क्लाइमेट चेन्ज मिटिगेसन एन्ड एडाप्टेसन भन्ने हामीले पढ्नु पर्छ है त यो यो टपिक बाट पनि एक्जाम मा सोधेको छ यो यो क्लाइमेट चेन्ज मिटिगेसन बाट पनि है त सो अब हामी एउटा क्वेशन को प्याटर्न पनि हेरौ 2076 यो मसँग डायनामिक को डायनामिक पब्लिकेशन को चाहिँ उछ ओल्ड इज गोल छ त्यसबाट मैले लिएको हो हैन यो क्वेशन प्याटर्न त्यही पनि हामी एकचोटी हेरौ है त सो यसमा टोटल हाम्रो कति वटा आउँछ भन्दा खेरि 50 मार्क्स को क्वेशन आउँछ भनेपछि दुईटा यहाँ यहाँ हेरौ दुईटा यसबाट लङ क्वेशन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट चार वटा सर्ट क्वेशन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँ चाहिँ कति वटा तीन वटा गर्नुपर्ने हुन्छ है त यहाँ कति वटा दिएको छ टोटलमा 1 2 3 4 5 पाँच वटा दिएको छ दुईटा चुज हुन्छ यहाँ तीन वटा गर्ने यो चाहिँ 2 मार्क्स को क्वेशन है त त्यस्तो के नि गाह्रो क्वेशनहरु आको जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ हैन एकचोटि सर र पढ्यो भने चाहिँ सो फर्स्टमा हेरौ डिस्कस कन्जम्पसन एन्ड ट्रेन अफ इफेक्टिव नेचुरल रिसोर्सेस युज इन नेपाल यो त इजी नै कुरा हो हैन फर्स्ट च्याप्टर पढ्नु हैन नि आउँछ यहाँ च्याप्टरको नाम नै दिएछ डिस्कस तो पोलिसी प्राक्टिस एन्ड मा प्राक्टिस अफ वाटर रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट के के पोलिसी भएको छ नेपालमा यो मैले त्यो टपिक मा दिया थिएन के त्यो कोर्स कन्टेन्ट मा यो चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ अर्को यी कम्युनिटी फरेस्ट को बारेमा धेरै नै सोधेछ है सिग्निफिकेन्स के के हुन्छ कम्युनिटी फरेस्ट को भनेर सोध पनि सोध्छ र अनि त्यसपछि फरेस्ट एकचोटी राम्ररी पढ्नु होला तपाईहरुले अर्को भनेको डिस्कस ब्रिफली द एफर्ट अफ रिड्युसिङ भल्नरेबिलिटी अफ क्लाइमेट चेन्ज इन एग्रीकल्चर यो जुन क्लाइमेट चेन्ज नेचुरल रिसोर्स इन कन्टेक्स्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज त्यो लास्ट टपिक थियो त्यसबाट आको हो यो अनि पहिले क्लाइमेट चेन्ज भनेकै बुझ्नु पर्यो अब त्यसपछि चाहिँ के के हो भल्नरेबिलिटी हरु के के छ त्यसको रिड्युसेस चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा है डिस्कस ब्रिफली द इम्पोर्टेन्ट अफ मिनरल रिसोर्सेस इन नेशनल इकोजो इकोनोमी मिनरल रिसोर्सेस को त अब कति छ कति छ अब अस्ति युक्रेनको वार भयो र मिनरल रिसोर्सेस यहाँ नेपालमा अथवा सबैतिर महँगो बढ्यो थियो हैन त्यो त धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ इकोनोमीमा अनि त्यसपछि अर्को भनेको गिभन अकाउन्ट अफ ल्यान्ड रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेस डिस्कस ब्रिफली द फरेस्ट डिग्रेडेसन कसरी हुन्छ फरेस्ट था जा हमले ने अब यो लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रैक्टिस हर जगह के बागों सब बन्दी करे नेपाल को कंट्रीज में लिखने पड़ता है इसमें अन्य मेंटेन बायर एवरेज मेंटेन कर दाहिर की की थ्रेड और आउंस है थ्रेड और उसका अन्य और को बनी को इसमें अब लाय इसमें किन्हें गार्ड सर यूजेस ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट बने जब काट दाव रह पाक पर घास को लागे वाला ये उड़ा ये और को हम लोग ग्रीनरी टूरिज्म ये ताऊ ताऊ पाया ले प्रोडक्ट को करा कर ऐसा ग्रीनरी तेरो नंदे का नहीं जो आइडियोलॉजिकल साइकल बने को क्यों बने इन फिल्टर भएर ग्राउन्ड वाटरमा जान्छ अरु ओसनमा जान्छ फेरि त्यता जान्छ यही हो हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलोजिकल साइकल है त यति नै कुरा हो अनि अर्को छ हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ रिन्युएबल रिसोर्सेस ल कति कति सजिलो छ रिन्युएबल रिसोर्सेस भनेको इनहरु कहिले खतमै हुँदैन हैन का यही हो मैले अहिले भनेको कार्बन से सेक्युस्ट्रेसन यो लास्ट च्याप्टरमा पढ्नु पर्छ हैन कार्बनको बारेमा धेरै नै सो यो मलाई अहिले बिर्सिया थिए मैले यही नै हो कुरा अनि त्यसपछि अर्को सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट यसको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट त छुटेकै हुँदैन लङ क्वेशनमा के आउँछ कि सर्टमा कि जहाँ आए पनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट आगे हुन्छ है त सो हाम्रो यति नै हो कोर्स कन्टेन्ट साथीहरु यदि तपाईहरुले राम्रोसँग एक एकचोटि बुक राम्ररी पढिदिनु भयो भने चाहिँ यो के नि गाह्रो टपिक चाहिँ हैन सो मैले के इन्फर्मेसन दिनको लागि चाहिँ भिडियो बनाए थिए सो तपाईहरुलाई हेल्पफुल भयो होला के न के भए पनि सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिंग दिस भिडियो इफ यू लाइक दिस भिडियो तपाईहरुको साथीहरुलाई शेयर गर्नुस् फर्म खोलिसकेछ एक्जाम हुन आँटिसकेछ थ्यांक यू सो मच